మొత్తం మీ కెరియర్ మొత్తం మీద దాదాపు ఒక పదివేల మందికి మీరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో చాలా మంది స్టూడెంట్లు తయారు చేశారు ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సక్సెస్లో ఉన్నారు ఆ పదివేల మంది నేను రియల్గా ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడలేదు మళ్ళీ ఒకసారి మీరు వెనక్కి చూస్తూ ఉంటారా అసలు వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఏం చేస్తారు సక్సెస్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని మీకు ఉదాహరణ చెప్తానండి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తర్వాత పంపిస్తాను ఒక పెద్ద కంపెనీ ఆ కంపెనీలో ఆయన మూడు సంవత్సరాలు పనిచేశాడండి అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటాయి స్ట్రగల్ అయ్యాడు ఏదో నెలకి ఒకటి అర చేసుకుంటూ నా దగ్గర ట్రైనింగ్ జాయిన్ అయ్యాడు వన్ మంత్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యాడు జాయిన్ అయిన తర్వాత మెంటర్షిప్ జాయిన్ అయ్యాడు మెంటరింగ్ ఒక వన్ ఇయర్ చేశాడు నా దగ్గర చేరినప్పుడు అబ్బాయి యాభై అరవై వేలు సంపాదించేవాడు నెలకి ఈరోజు ఐదు నుండి ఆరు లక్షలు పర్ మంత్ సంపాదించాడు ఐదు నుండి కన్సిస్టెంట్గా ఈ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో ఆయన నాలుగు ప్రమోషన్ ఉంటే కోర్ లీడర్కి వెళ్ళిపోయాడు పెద్ద కంపెనీలో కోర్ లీడర్ అంటే డైరెక్టర్కి నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఒకే నెలలో మూడు కోట్లు కలెక్షన్ చేసాడు ఆరు కోట్లు బిజినెస్ చేసాడు ఒక్క నెలలో టీంతో నా దగ్గర కొంచెం ఆయన దగ్గర ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండేవారు ఈరోజు పాతిక మంది టీం మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో వన్ ఇయర్ మెంటరింగ్కి ఆయన కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టాడు ఈరోజు కొన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు సో నేను మీరు అడిగే క్వశ్చన్కి సూటిగా చెప్పాలంటే సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పాను ఎందుకంటే చాలామంది ఫాలో కారండి ఏదో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తే ఫేకే ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాదండి బట్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఐమ్ హ్యాపీ ఇప్పటికీ నాతో టచ్లో ఉన్నారు నాకు ఏ గైడెన్స్ కావాలని వస్తారు ఇంటికి వస్తారు కలుస్తారు వెళ్తారు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే అండి ఈ పదివేల మందిలో నేను ఇంకా ఫర్దర్ కూడా నడుగు ఇప్పుడు ప పదివేలు దాటిపోయి ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థౌసండ్ దాకా వచ్చేసింది ఈ పదివేలు అనేది లాస్ట్ టైం ఫిగర్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ మనం కొన్ని బ్యాచ్లు రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఈ ట్రైనింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్తాం మెయిన్గా ట్రైనింగ్లో అసలు ఒక బిల్డర్తో ఎలా మాట్లాడాలి ఒక బయ్యర్తో ఎలా మాట్లాడాలి టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఎలా చేయాలి డాక్యుమెంటేషన్ ఎప్పుడు మాట్లాడాలి పర్మిషన్స్ ఎలా చెక్ చేయాలి లీగల్ ఒపీనియన్ లాయర్ దగ్గర ఏం పని లోన్ కావాలంటే ఏం డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి సివిల్ అంటే ఏంటి యూడిఏ ఇందాక చెప్పిన టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అండి ఫిజా అంటే రోల్ ప్లే చేస్తాం అండి రోల్ ప్లే అంటే మిమ్మల్ని ఏజెంట్గా మాట్లాడిస్తాం మీలో ఉన్న రూపాయలు మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తాయి మీరు ఏజెంట్ ఉంటాడు ఇంకో బయ్యర్ ఉంటాడు పక్కన సెల్లర్ ఉంటాడు ముగ్గురు మాట్లాడేది మీ తప్పులు మీకు ఏంటో తెలుస్తుంది ఏం తప్పులు చేస్తాం చూపించి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేస్తాం ఏదో పాయింట్ అవుట్ చేసి వదిలేయడం కాదు పాయింట్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ ఈ తప్పులు జరిగినాయి ఈ తప్పులకి ఆన్సర్ ఇలా చెప్పాలి అది నా ట్రైనింగ్లో హైలైట్ అండి ఎవరు మీరు ఏ యూట్యూబ్లో చూసుకున్నా చాలామంది ఉన్నారు స్పీకర్స్ మోటివేషన్ స్పీకర్స్ వేరే అండి ఎగెయిన్ మోటివేషన్ వల్ల డబ్బులు రావు మోటివేషన్లో అప్పుడున్న ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఆ లంచ్ తినేసి వచ్చేస్తాం ఇంటి వచ్చి పట్టుకుని నెక్స్ట్ రోజు మనం తినేసి ఎట్లా వెళ్ళిపోతే అది కూడా అంత వెళ్ళిపోతుంది సబ్జెక్ట్ అనేది నేర్చుకుంటే ఫర్ ఎవర్ ఉంటుంది మన దగ్గర దొంగతనం చేయలేదు ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అండి ఆ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్ట్ చేయడంలో నేను ఎక్స్పర్ట్ అండి సో చాలామంది మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతాం అనుకుంటున్నారు మీ వెబ్సైట్ కానీ మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కానీ మీ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్కి ఎలా అటెండ్ అవ్వాలనేది ఒకసారి మాకు జనరల్గా మాది రియాల్టర్ ఆక్సిజన్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ఉందండి నా నెంబర్ ఏంటి డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ వన్ సెవెన్ జీరో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ వన్ సెవెన్ జీరో నేను ఎప్పుడైనా షూటింగ్ ఉంటే బిజీగా ఉండే పోతే ఎత్తపోయినా మీరు మెసేజ్ పెట్టండి మీ పేరు మీ ఊరు దేని గురించి సంప్రదించాలనుకుంటే మా కోఆర్డినేటర్ కానీ మా పిఏ కానీ మీకు సంప్రదిస్తారు ట్రైనింగ్ కోర్సుల్లో రకరకాలు ఉన్నాయండి వన్ వీక్ కోర్స్ ఉంది టూ వీక్స్ కోర్స్ ఉంది వన్ మంత్ కోర్స్ ఉంది త్రీ మంత్స్ కోర్స్ ఉంది సిక్స్ మంత్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ డెప్త్ ఆఫ్ మీ ప్యాషన్ బట్టి మీరు మీ పార్ట్ టైం చేస్తారా ఫుల్ టైం చేస్తారా దాన్ని బట్టి దీనికి ఏంటంటే పార్ట్ టైమర్స్ కానీ హౌస్ హౌస్ కానీ విఆర్ఎస్ కానీ ఫ్రెషర్స్ కానీ అందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చండి ఎవరికి ఏ మాడ్యూల్ కావాలో మేము మాట్లాడి మీతో డిస్కషన్ అయిన తర్వాత షెడ్యూల్ మీకు ఖరారు చేస్తాము మీకు సజెస్ట్ చేస్తాం ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే మీకు సరిపోతుంది ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్హాన్సింగ్ కోర్స్ ఉంటుంది కొత్త వాళ్ళకి బిగినర్స్ కోర్స్ ఉంటుంది లేడీస్కి వేరే ఉంటుంది ఫుల్ టైం లేడీస్ లేడీస్ అన్నారు లేడీస్ కోసం ప్రత్యేక శ్రద్ధ అంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కావచ్చు ఇందులో ఈ రంగంలో వాళ్ళు రాణించడానికి మీరు ఎలాంటి సపరేట్ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు అంటే సపరేట్ అంటే జనరల్ ఏంటంటే ఇనీషియల్గా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ కంపేర్ టు జెంట్స్ ఎక్కువ చేస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళకు 
డెఫినెట్గా నేను ఒక నెల రెండు నెలలు అవుతుందని చెప్పను ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ దే విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ ద రియల్ రిజల్ట్స్ మామూలుగా మూడో నెల నాలుగు నెలలు రెంటలు చేసుకుంటే ఇమీడియట్గా వస్తే పదివేలు ఇరవై వేలు బిగ్ మనీ కావాలంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ స్టేబుల్గా చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ హస్బెండ్ శాలరీస్ మీరు దాటిపోతారు అది గ్యారెంటీ మీరు ప్రూవ్ చేసిన కేసెస్ ఇందాక చెప్పిన ఆవిడ కూడా ఆయన బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎంత వస్తుండే ఒక మేనేజర్ చేద్దాం లక్ష రూపాయలు లేకపోతే లక్ష పాతి వేలు ఇప్పుడు ఒక ప్లాట్ అమ్మితే రెండు లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు కాకపోతే అమ్మడానికి మెలికులు ఏంటి వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇబ్బంది ఇంపార్టెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ నేను థర్టీ ఇయర్స్ నేను వేల మంది ట్రైన్ చేశాను కాబట్టి నా అనుభవాన్ని నేను పదివేల ట్రాన్సాక్షన్స్ క్లోజ్ చేశాను పదివేల మంది ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను ఇయర్లో టాప్ టెన్ సిఓస్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక సిఓగా ఎన్నిక ఇవ్వబడ్డాను మలేషియన్ గవర్నమెంట్ నన్ను ప్రొఫెసర్గా గుర్తించి పది ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్కి నేను టీచింగ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఐదారు క రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్కి మెంటర్ చేస్తున్నాను మనకి సపరేట్ బ్రోకరేజ్ డివిజన్ ఉంది ప్రాజెక్ట్ మార్కెటింగ్ డివిజన్ ఉంది ఎవరైనా బిల్డర్స్ కానీ చూస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ కావాలంటే హెల్ప్ చేస్తాం అట్లానే కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం కన్సల్టెన్సీ ఉంది సపరేట్ సెల్లు సో ఈచ్ సెల్ ఈజ్ టేకెన్ కేర్ బై వన్ ఆఫ్ ది నా దగ్గర ట్రైన్ అయిన వాళ్ళే ఉంటారు డౌన్ ది లెవెల్ సో వీ విల్ ట్రై ఇన్ ఎనీ కాంటాక్ట్ ఎవరికైనా లాయర్ కానీ లేకపోతే వాల్యూర్ కానీ సపోర్ట్ కావాలంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం వాళ్ళు మనకి అవసరం అంటే మన దగ్గర ఉన్న ప్యానల్ మెంబర్స్ని వాళ్ళకి అటాచ్ చేస్తాం సో ఎనీబడి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెన్సీ కానీ బ్రోకరేజ్ కానీ ప్రాజెక్ట్ మార్కెటింగ్ కానీ ట్రైనింగ్ కానీ లేకపోతే మెంటరింగ్ కానీ ఏ సెగ్మెంట్కైనా వీఆర్ డూయింగ్ సపరేట్ వర్టికల్స్ ఉన్నాయి సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా నన్ను సంప్రదించవచ్చు ఫైనల్గా ఒకే ఒక మాట ఇన్ని సంవత్సరాలు మీ కెరియర్లో ఎప్పుడైనా ఈ రంగం మీద మీకు బోర్ కొట్టింది లేదండి ఒక మాటలో చెప్పాలండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బోర్ కొట్టలేదండి ఎందుకంటే ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత నా లైఫ్ స్టైలే మారిపోయింది ఈరోజు గర్వంగా నేను ఒక మా మేడం చెప్తుంటారు ప్రూఫ్కి పెళ్ళైనప్పుడు ఒక పది పాయింట్లు రాసుకున్నాం అండి నా డైరీలు ఇప్పటికీ ఉంది పది పాయింట్లు రాసుకున్నాం పది పాయింట్లో తొమ్మిది పాయింట్లు అచీవ్ అయిపోయాను అండి ఇంక్లూడింగ్ హౌస్ ఎట్ బంజార్ హైల్స్ సెకండ్ అబౌట్ క్లబ్లో మెంబర్షిప్ ఒకటే ఉండిపోయింది ఏంటంటే పార్కింగ్ ప్రాబ్లంలో పెద్ద కారు కొనుక్కోవట్లేదు పార్కింగ్ నాకు ఇష్యూ లేదా అది కూడా కొనేసుకోండి సో నా దేవుడి దేవు వల్ల నా కష్టానికి ఫలితాలు బాగానే వచ్చాయి నేను అనుకున్న దానికంటే ముందే వచ్చాయి రియల్ ఎస్టేట్లో నేను నాకు దొరికిన నెట్వర్కింగ్ కానీ నాకున్న కాంటాక్ట్స్ కానీ నాకున్న కనెక్టివిటీ కానీ మామూలు ఫీల్డ్లో డెఫినెట్గా వచ్చి ఉండేది కాదు మీకు ఉదాహరణ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళానండి నేను ఒక చావు ఒక పెళ్ళి రెండు చెప్ప ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళాను హైటెక్స్ హెచ్ఏసిసిలో జరిగింది ఇరవై ఐదు మంది పంతులు ఎంతమంది పూజారులు ఇరవై ఐదు మంది అబ్బాయికి పెద్ద మండపం అమ్మాయికి మధ్యలో పెద్దది ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఒక రోడ్డు ఫ్లవర్ డెకరేషన్ ఖర్చు పెట్టాడు ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఒక ఫ్లవర్ డెకరేషన్ రెండు వందల యాభై మంది పోలీసులు పద్దెనిమిది వందల మినిస్టర్లు ఐదు గవర్నర్లు ఆరుగురు సెంట్రల్ మినిస్టర్లు ఫారినర్స్ ఒక యాభై మంది ఇది పెళ్ళండి భోజనం పెట్టాడండి ఒక ఎకరంలో ఉన్న ఒక స్టాల్లో మీకు తె లేని కంట్రీ ఫుడ్ అంటూ లేదు అక్కడ మినిస్టర్స్ ఎవరు తెలుసా నా ముందు రగడపాటి రాజగోపాల్ నుంచి నా వెనకాల జిఎంఆర్ చైర్మన్ నిలిచినాడు బాలకృష్ణ వచ్చారు వెంకటేష్ వచ్చారు నాగార్జున అందరు అంటే వాళ్ళు మన అంతలో నేను ఎప్పుడైనా కలగలవా హైలీ ఇంపాసిబుల్ కానీ నేను వాళ్ళు ఒకటే లేను నేను అసలు వాళ్ళ దగ్గర నేను కంపారబులే కాదు బట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఉన్నందువల్ల నాకు ఈ అవకాశం కలిగింది ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ప్యాషన్తో చేస్తే బాగుపడతారండి ఇబ్బంది పడి ఇష్టపడి చేస్తే రిజల్ట్స్ వస్తాయి కష్టపడి చేస్తే మీరు ఫస్ట్ స్టేట్ అవుతారు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది డబ్బులు ఖర్చు అవుతుంటే రాదు సో ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి ఇంకోటి ఏంటంటే నేను చివరిగా చెప్పగలిగి అది రియల్ ఎస్టేట్లో డబ్బులు సంబంధించి కానీ ఎప్పుడైనా బిజినెస్ డబ్బులు పెడితే డబ్బులు వస్తాయండి మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నంత మాత్రమే డబ్బులు వచ్చు ట్రైనింగ్ అనేది ఒక గైడ్ ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి ఏం కాదు ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా మీరు ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ అనేది నెలకు పది ఇరవై వేలు ఖర్చు పెట్టుకునే స్తోమత ఉంటే ఆ పది ఇరవై వేలు కాస్త లక్ష రూపాయలు అయిపోతుంది ఎస్ ఇది గ్యారంటీ నా దగ్గర వన్ ఇయర్ మీరు కంప్లీట్ చేయండి మీకు ఎందుకు బిజినెస్ కాదో నేను చూపిస్తాను మీ ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లంగా తీసుకొని మిమ్మల్ని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి నడిపిస్తాను ఇది యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెల్ వెల్ థ్యాంక్ యూ మరొక ఎపి